ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற ரெசிபி கசப்பு வடை ஏன்னடா இது புதுசாக கசப்பு வடை அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்குறீங்களா ரொம்பவே வந்துட்டு டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க பயப்படாதீங்க கசப்பு வடை அப்படின்னா வாயில் லேஸாக ஒரு கசப்பு இருக்கும் அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம வீட்டிலலாம் வந்துட்டு நார்மலாக இட்லிக்கு மாவாட்டோம் இல்லையா அப்போ வந்துட்டு தனியாக நம்ம உளுந்து போட்டு உளுந்தும் வெந்தயமும் போட்டு ஆட்டோம்ல ஸோ அந்த மாதிரி ஆட்டி எடுத்து வச்ச மாவில் கொஞ்சமாக தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதில் ஃப்ரிட்ஜில் வந்துட்டு ஒரு ஆறுலேருந்து எட்டு மணி நேரம் வரையும் இருக்கட்டும் ஃப்ரிட்ஜுங்க ஃப்ரீசர் கிடையாது ஸோ ஃப்ரிட்ஜில் வந்துட்டு ஒரு எட்டு மணி நேரம் இருக்கட்டும் எட்டு மணி நேரம் ஊற வச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம வெளியில் எடுத்து வச்சிடலாம் வெளியில் எடுத்துகிட்டு ஒரு பேனில் அதை மாற்றிக்கோங்க இது கூட வந்துட்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் நீங்கள் கடலை மாவை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா உளுந்த மாவு கொஞ்சம் இலக்கம் கொடுத்துருக்கும் ஸோ அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம வந்துட்டு கடலை மாவு ஆட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இது கூட வந்துட்டு தேவையான அளவு பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷாக கிரவுண்ட் பண்ண பெப்பர் எடுத்துக்கோங்க ஸோ அது கூட தேவையான அளவு உப்பு எடுத்துக்கலாம் ஸோ உங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா பெசஞ்சிருங்க பெசஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம இன்னொரு இன்க்ரீடியண்ட் ஆட் பண்ணணும் நம்ம மாவு எந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குதுன்றதை பொறுத்து ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கிறனால கொஞ்சம் நல்லா இலக்கம் கொடுத்துருக்கும் மாவு அதனால் ஸோ இந்த அளவுக்கு நல்லா பெசஞ்சதுக்கு அப்புறமா இதில் வந்துட்டு நான் பச்சரிசி மாவை நான் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு ஸ்பூன் வரைக்கும் நம்ம சேர்த்துக்கிட்டா போதும் ஸோ இதை சேர்த்துட்டு நல்லா இந்த மாதிரி பெசஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப சுலபமாக வெங்காயத்துலேருந்து பச்சை மிளகாயிலேருந்து எதுவுமே ஆட் பண்ணாமல் நம்ம செய்யக்கூட ஒரு சாதாரண ஒரு கசப்பு வடை தான் இது ஸோ இதை வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஆயிலை ஒரு கடாயில் ஊற்றிக்கோங்க நான் பார்த்திங்கன்னா இரும்பு கடாய் எடுத்திருக்கேன் அதில் கொஞ்சமாக ஆயில் ஆட் பண்ணி ஒரு ஷாலோ ஃப்ரை மாதிரி பண்ண போகிறோம் கொஞ்சம் வந்துட்டு ஆயில் காஞ்சதும் அதில் நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க மாவை கிள்ளி கிள்ளி போடுங்க கையில் எடுத்து ஸோ இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஸ்பூனில் வந்துட்டு எடுத்து ஒரே ஒரு ஸ்பூன் போடுங்க ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா பனியார மாதிரி சூப்பராக உப்பி வருங்க நீங்கள் இதுக்கு பேர் பனியார வடன் கூட வச்சுக்கலாம் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் பார்க்கும்போதே சூப்பராக உப்பி வரும் பாருங்கள் ஸோ உப்பி வந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி சிறு குணிக்கின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் லைட்டாக ஃப்ளிப் பண்ணி விடுங்க ஸோ அப்போ வந்துட்டு வடை சூப்பராக ஃப்ளிப் ஆகும் நார்மலாக நம்ம வடையை ஃப்ளிப் பண்ணுற மாதிரியே பண்ணிக்கோங்க ஸோ பண்ணிவிட்டு இது வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு பக்கமும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம வெளியில் எடுத்து வச்சிடலாம் ரொம்ப சீக்கிரமாக இது ரெடி ஆகிடுங்க பாருங்கள் ரொம்ப சீக்கிரமாக ரெடி ஆகிடுச்சு அண்ட் இது வந்துட்டு எண்ணெயும் அதிகமாக குடிக்காது ஸோ நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வடையும் வெந்தயம் வந்துட்டு உடம்புக்கு குளிர்ச்சி இந்த வெயிலுக்கு வந்துட்டு சூப்பரான ஒரு ரெசிபி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் கீழே இருக்கக்கூடிய ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கீப் ஆன் ஸ்மைலிங் தேங்க்யூ வெரி மச் வாட்சிங் திஸ் வ